मनोनीत कर दिए सन्तुष्ट ग्रहण कर मध्य हालाल हराम विषय आगे आलोचना हम खावा दावार एगुल अत्यंत जरूरी हालाल हराम विधान गोने आज সেগুলোর মাঝখানে আল্লাহ তালা বলে দিচ্ছেন কি কি জিনিস হারাম এগুলোর লিস্ট এসেছে কিছুটা কিছু পরে আসবে মাঝখানে আল্লাহ তালা বলছেন যে আমি আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এই যে দিন এই দিনটা আল্লাহ তালার একটি বড় নিয়ামত এই নিয়ামতকে আল্লাহ তালা এই উন্মতের জন্য পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা আর এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে আরাফাতের ময়দানে এবং নবী করিম সাল্লাম জিন্দিগির শেষের দিকে যে কয়েকটি আয়াত এসেছে তার মধ্যে এটা অন্যতম ইমাম আত্মাবারী রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন মা তা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বাদাইয়ম আরাফা বি আহাদিন ওয়াসামান বিদায় হজ করে গিয়ে তিনি একাশি দিন পরে ওনার ইন্তেকাল হয় ওই বিদায় হজ উপলক্ষে আয়াতটি নাজিল হয় এবং বলা হয় যে এটি নাজিল হয়েছে আরাফাতের দিনে ওলা মিয়ান জেল বাদাহা হালাল ওলা হরাম এরপরে হালাল হারাম সংক্রান্ত আর কোনো আয়াত নাজিল হওয়া লাগে নাই তার মানে প্রায় ইসলামের সমস্ত কাজগুলো কমপ্লিট হয়ে যায় আর এই যে আয়াতের মধ্যে এখানে আল্লাহ তালা আমাদেরকে ছোট্ট কথায় তিনটি নিয়ামতের কথা বললেন তিনটি বিষয় বলেন তিনটি ছোট্ট ছোট বাক্য একটা হচ্ছে আমাদের দিনকে তিনি পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন দুই নম্বর হচ্ছে তিনি তার নিয়ামতকে আমাদের উপরে কমপ্লিট করে দিয়েছেন দুই নম্বর আর তিন নম্বর হচ্ছে ইসলামকে দিন হিসাবে তিনি পছন্দ করে দিয়ে নিয়েছেন এটা হচ্ছে হাদ হি আকবর উনি আমি আল্লাহ হাদিন উম্মা এই এই উম্মতের উপরে আল্লাহ তালা সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামতের কথা এখানে বলা হয়েছে হাইফু আকমালা তাল আলহম দিন আহম তাদের দিনকে আল্লাহ তালা কমপ্লিট করে দিয়েছেন এর আগে ইসলাম এসেছিল অন্যান্য নবীদের কাছে তাই না আদম আলাহ ইসলাম নুহ আলাহ ইসলাম ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম মুসা আলাহ ইসলাম ঈসা আলাহ ইসলাম সমস্ত নবীর কাছে কোন দিন এসেছে সেটাও ইসলাম ইন্না দিন আইন দাল্লাহিল ইসলাম আল্লাহর কাছে দিন কয়টা একটা সেটা কোনটা ইসলাম কিন্তু ওনাদের কাছে যে ইসলাম এসেছিল সেটা কিন্তু কমপ্লিট হয় নাই কিছু বাকি থেকেছে কোন কোন হুকুম সাময়িকভাবে এসেছে পরবর্তী পর্যায়ে ওগুলো কেবল উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে পরে নবীর কাছে এসে এটা চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আখেরি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা যখন ওয়াহি পাঠান এরপরে দিনের মধ্যে আর কোনো পরিবর্তন হবে আর কোনো নবী এসে পরিবর্তন করবেন কোনো নবীও আসবেন না পরিবর্তন হবে না তাহলে দিনটা ফাইনাল হয়ে গেছে একেবারে মোকাম্মল হয়ে গেছে এই উন্মতের উপরে এসে নবী করিম সাল্লামের মাধ্যমে এটা দিনটা এভাবে মোকাম্মল হয়ে যায় আর এটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত ওকে আল্লাহ তালা এই নবী আখির নবীকে খাতমুল আম্বিয়া করেছেন এবং তাকে পাঠিয়েছেন জিন এবং ইনসান সবার কাছে ওকে এবং আল্লাহ তালা এই দিনকে দুনিয়ার মধ্যে বাকি রাখবেন যতদিন আল্লাহ তালা চান কে আমাদের আগ পর্যন্ত এই দিনকে দুনিয়া থেকে কেউ উঠিয়ে দিতে পারবে না যতই চেষ্টা করুক এই দিনকে আল্লাহ তালা বাকি রাখবেন লেগে ধেরা হুয়া আল্লাহ দিনে করলে সমস্ত দিনের উপরে আল্লাহ তালা এই দিনকে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন এখন দিনটা যেভাবে আসে যদিও পূর্ণাঙ্গভাবে আমাদের মুসলিম সমাজেও 
দিনের হুকুম আহকাম জারি করার ব্যবস্থা নাই ব্যক্তিগত জীবনে কিছু করে সামাজিক জীবনে দিনের অনেক কিছুই অনুপস্থিত তারপরেও অন্যান্য দিন ধর্মের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে ইসলামের পজিশনটা কতটুকু হাই আছে মনে করে আলহামদুলিল্লাহ অন্য দিন ওলারা যতই তাদের লম্প জম্প হোক তারা মনে করে এখনো তারা ইসলামের কাছে আসলেই পরাজিত আদর্শিকভাবে পরাজিত কি না অবশ্যই অত দুনিয়ার ক্ষমতা দুনিয়ার টেকনোলজি দুনিয়ার টাকা পয়সা মরণাশ্র অ্যাটম বোম এগুলো সব হয়তো বেশি থাকতে পারে কিন্তু তারা জানে তাদের দিনের আবেদন একদম শেষ হয়ে গেছে তাদের দিন তাদের লোকেরা কোনো গুরুত্বই দিচ্ছে না তাদের ধর্ম ঘরের ঘরগুলো এবাদত খানাগুলো কি হয়ে যাচ্ছে বিরান হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আল্লাহ তারা এখনো দিন ইসলামের যে এবাদত খানা মসজিদ সেগুলোকে আল্লাহ তালা মোটামুটি এখনো কি রেখেছেন তা যা রেখেছেন এখনো সর গরম আল্লাহ রহমতে এই জন্যই তো এই দিনের বিরুদ্ধে এত হিংসা আর দুশ্মনি ঠিক কি না তো আল্লাহ তালা যে কথা বলেছেন লেহু এটাকে জাহের করে দিবেন এটাকে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন সবার উপরে এই দিনের পজিশন থাকবে তা আছে কি না আছে আমাদের কপাল পড়া আমরা আমল কম করি আমরা বদকিসমত আমরা দিনকে ছেড়ে দিলাম এই জন্য দুনিয়ার মধ্যে নাজেহাল হচ্ছি দুনিয়ার মধ্যে আমরা আজকে আমাদের যে পজিশন থাকার কথা ছিল হারিয়ে ফেলেছি এটা আমাদের আমলের দুর্গতির কারণে কিন্তু আল্লাহর দিন এখনো দুনি সমস্ত দিনের সামনে কি গালেব হয়ে আছে জাহের হয়ে আছে এখনো তার এই আদর্শিক স্বীকৃতি অন্যরা দিতে বাধ্য সেটাকে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নাই যতই অপপ্রচার করুক এখনো আল্লাহ তালা এই দিনকে কায়েম রেখেছেন এই অন্তত আদর্শিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে তো আল্লাহ তালা এই উম্মতকে এই ফেভার করেছেন তারপরে আল্লাহ তালা বলছেন যে আমি তোমাদের জন্য দিন ইসলামকে সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছি কবুল করে নিয়েছি পছন্দ করে নিয়েছি ইসলাম তোমাদের দিন এটাই আমার কাছে একমাত্র পছন্দের দিন তো আল্লাহর পছন্দের দিনটা আমাদেরকে আল্লাহ বরাদ্দ করে দিলেন আর বাকিরা আল্লাহর পছন্দের দিনটাকে হারিয়ে ফেলল মিস করে ফেলল লুজ করে ফেলল তো কত সৌভাগ্যবান আমরা অনেক সৌভাগ্যের অধিকারী আলহামদুলিল্লাহ দুনিয়ার অনেক কিছু যদি পেয়ে যায় আর দিনটা হারিয়ে যায় আমার কাছে না থাকে তাহলে আমি সবচেয়ে বড় দুর্ভাগা ঠিক কি না আর যখন দিন থাকে আমি অন্য কিছু দুনিয়ার অনেক কিছু মিস করি আমার অভাব অনটন অনেক কিছু থাকে কিন্তু আল্লাহ দিনকে ধরে রাখতে পেরেছি তাহলে আমি সবচেয়ে বড় নিয়ামত আমার হাতে আছে কষ্টে থাকলেও অর্থনৈতিক দুঃখ কষ্ট থাকলেও শারীরিক কষ্ট থাকলেও আসল নিয়ামতকে আমি মিস করিনি আল্লাহ তালা খুশি হয়ে আসেন দিন নিয়ে আমাদেরকে দিন ইসলাম দিয়ে এটাকে পছন্দ করেছেন আমরা দিন যেটা আমরা গ্রহণ করেছি তিনি খুশি হয়েছেন আমরা কদ্দুর খুশি হয়েছি ইসলামকে পেয়ে আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো খুশি হয়েছি মুসলিম উম্মাকে সবাইকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি দিন ইসলামিয়ে খুশি আছো অনেক মুসলমান বলবে আরে দূর এই দিন নিয়ে মুশকিলে আসি এই দিন দেন উঠাই দেন দেশ থেকে সরাই দেন এই দিন থেকে যত দূরে সরে আসি তত আমাদের অন্যরা খুব বেশি আদর করবে মায়া করবে তাড়াতাড়ি দিন থেকে দিন ফালাই দেয় তাহলে তারা আমাদেরকে বেশি আপন মনে করবে এই প্রতিযোগিতায় মুসলমানরা নামছে নাকি নামেনি নেমে গিয়েছে মুসলিম দেশগুলো থেকে কিভাবে দিন সরানো যায় কিভাবে সিলেবাস থেকে দিন ইসলাম ইসলামী শিক্ষা উঠে দেওয়া যায় কিভাবে মসজিদ মাদ্রাসা ওয়াজ মাহফিল তাফসির মাহফিল বন্ধ করে দেওয়া যায় কিভাবে দিনের মানে প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক গলা চিপে ধরা যায় এগুলো চাষটা চলছে কি না হায় রে মুসলিম উম্মা দুর্ভাগা আল্লাহ তাদের জন্য যে দিন দিয়ে সন্তুষ্ট হলো তারা এই দিন পেয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে গেল মনে হয় যেন তারা মুসলিম এই কথা পরিচয় তারা দিতে চায় না বলে যে না আমি এগুলোতে নাই আমি খুব আধুনিক মানুষ আমি খুব মডার্ন আমি খুব প্রগ্রেসিভ এইরকম একটা ধারণা মুসলমানদের মধ্যে একটা বিরাট সংখ্যক লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে তারা আল্লাহ তারা দিনকে পেয়ে খুশি হতে পারলো না সন্তুষ্ট হতে পারলো না তাদের মনে দিনের ব্যাপারে মহাব্বত আছে না বিদ্বেষ ঘৃণা বিদ্বেষ এবং ঘৃণা রাত দিন চিন্তা করে কিভাবে দিনকে সরিয়ে দেওয়া যায় এই চিন্তায় তারা আছে দুর্ভাগা 
তাদের জন্য কোন খুশির খবর নেই হ্যাঁ আল্লাহ তালা এর জন্য যেই ব্যক্তি খুশি হয়ে যায় এই দিন পেয়ে তার জন্য সুসংবাদ এবং খুশি যে আমরা হয়ে গেছি সকাল সন্ধ্যার জন্য আল্লাহকে বলি যে আল্লাহ আমি খুশি হয়ে গেছি তার জন্য সকালের তসবির মধ্যে জেকেরের মধ্যে আর বিকালের জেকেরের মধ্যে এই জেকেরটা আছে এই আয়াতের আলোকে রদিতুবিল্লাহ রদ্দা অবিল ইসলামে দিনা অবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নবিয়া অথবা নবিয়াম ওরাসুলা এই সকালে তিনবার সন্ধ্যায় তিনবার নবী করিম সাল্লাহ আসলাম এই জেকেটটি করতেন সান্তকালীন দিকের এবং সকালের দিকের মধ্যে তিনবার করে আমরা আল্লাহর কাছে শোকরণা আদায় করি যে আল্লাহ আপনাকে রব হিসাবে জানতে পেরে মানতে পেরে কবুল করে আমি খুব খুশি আপনি যে আমাকে তৌফিক দিয়েছেন আর ইসলামকে আমাকে দিন হিসাবে আপনি আমাকে মুসলিম বানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ আমি এর জন্য কত খুশি আর মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যে আমার নবী এই নবুয়তের স্বীকৃতি আমি দিয়েছি ইমান এনেছি আল্লাহ তার জন্য আমি খুশি আর এই তিনটি প্রশ্নই করা হবে কোথায় কবরের মধ্যে মান রব বুকা তোমার রবকে আমি যদি আগে থেকেই বলে থাকি এবং স্বীকার করি এবং মানি রাধি তু বিল্লাহি রব্বা আমাকে আল্লাহ তৌফিক দিবেন যে আল্লাহ আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ রব্বি আল্লাহ আমার দিন তোমার দিন কি আমি যদি খুশি হয়ে যাই দিন ইসলাম পে আমি বলবো দিন ইয়াল ইসলাম আমার দিন তো ইসলাম আর আমি যদি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি ইমান আনি মহাব্বত করি তার সুন্নতকে অনুসরণ করি তার আদর্শ অনুযায়ী চলি তাহলে আল্লাহ তালা আমাকে তৌফিক দিবেন আ মান মোহাম্মদ আ মান নবী উকা আমি বলবো মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম হচ্ছেন আমার নবী এই কথাগুলো ফেরেস্তারা জিজ্ঞাসা করবেন না তিনটা প্রশ্ন কোন ফেরেস্তা মুনকার এবং নাকি জিজ্ঞেস করবেন আর বান্দা উত্তর দিবে ফেরেস্তা কিন্তু হাদিসে এসেছে ফেরেস্তারা খুব ইন্সপেক্টর আসলে যেরকম ইন্টারোগেটার আসলে যেরকম কথা বলে আলাপ সব মিষ্টি ভাষিতে আলাপ করে খুব কড়া ভাষায় তোমার রাবকে তোমার নবীকে এভাবে বলবেন তাদেরকে আল্লাহ এই তরিকা বানিয়েছেন ঘাবড়িয়ে যাবে অনেকেই তা আবার উত্তর দিলে বলবে আবার প্রশ্ন করবে তুমি জানছো কেমন আবার ঠিক করে বলো তখন বান্দা আবার উত্তর দিবেন যাকে আল্লাহ তৌফিক দিবেন মোমিনকে আল্লাহ তৌফিক দিবেন মোমিনকে যে আল্লাহ তৌফিক দিবেন সে কথা আল্লাহ তালা কোরআনে পাখি বলেছেন যারা সত্যিকার ইমান এনেছে ইমানের দাবি পূরণ করে আমল করেছে তাদেরকে আল্লাহ তালা মজবুত করে রাখবেন ঠিক মতো উত্তর দিতে সহি কথা বলে রাইট কথা বলে রাইট আনসার করে দুনিয়ার মধ্যে আখেরাতের মধ্যে কবরের মধ্যে বার্জাখের মধ্যে সব জায়গায় আল্লাহ তাদেরকে তফিত দিবেন দ্বিতীয়বার যখন বান্দা বলবে আমার রব আল্লাহ আমার দিন ইসলাম আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি সাল্লাম তখন আল্লাহ তালা দুইবার প্রশ্ন করছে বান্দা ঘাবড়িয়ে গেছে উত্তর ঠিকই দিয়েছে স্টিল একটু ওয়ারিড আছে কারণ ফেরেস্তা খুব ইন্সপেক্টরের মতো ইন্টারগেটের মতো কড়া কড়ায় বলতেছে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসবে আবদি সদা কাবদি ফেরেস্তারা আমার বান্দা ঠিক উত্তর দিয়েছে ঠিক উত্তর দিয়েছে আর দরকার নাই আর জেরা করা লাগবে না আফ্রিসুলহু মিনার জান্না তার জন্য জান্নাতের ফারাস বানিয়ে দাও বিছানা বিছিয়ে দাও তার কবরের জানালা খুলে দাও জান্নাতের হাওয়া আসতে থাকু হ্যাঁ তার কবরকে কোষাদা করে দাও প্রশস্ত করে দাও তার চোখের জ্যোতি যদুর যায় যদুর দেখে দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত প্রশস্ত করে দাও আল্লাহ তালাকে রব হিসাবে পেয়ে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামকে নবী হিসাবে পেয়ে এই দিনকে ইসলাম হিসাবে গ্রহণ করতে পেরে যে আমি ধন্য এই স্বীকৃতি প্রতিদিন তিনবার করে দেওয়া দরকার এই জন্য সকাল সন্ধ্যা আমরা কি পড়ব রাধি তুবিল্লাহ রব্বা অবিল ইসলামী দিনা অবি মোহাম্মদ সাল্লাবি আমার রাসুল্লাহ তিনবার করে পড়বেন এইটা শূন্য এই ইসলামের নিয়ামতটা কথা মাঝখানে আল্লাহ তালা বললেন হ্যাঁ তো বলে আমাদেরকে আল্লাহর যে হুকুম হালাল হারামের কথাগুলো যেন আমরা মানি অনেক সময় হারামের কথা শুনলে কেমন জানি আমাদের একটু কষ্ট হয় আহারে এই সব হারাম হয়ে গেল ওই ব্যবসা করতে পারি না হারাম বাড়ি কিনতে পারি না মর্গেজ হারাম এটা সেটা কি মুশকিল মনে হয় যেন ইসলাম কবুল করে একটা জেলখানায় ঢুকছি না উজুবিল্লা কেউ কেউ এরকম মনে করতে পারে 
আসলে তো কিছুটা তো লিমিটেশন আছে এই জন্য হাদিসে এসে দুনিয়া কি সেজনুল মোমেন ও জান্নাতুল কাফে দুনিয়াটা কোনো কোনো সময় মোমেনের জন্য জেলখানাই মনে হবে আর কাফের জন্য কি জান্নাতের মতো সব হালাল তার জন্য সব খাওয়া যায় তো আল্লাহ তালার বান্দারা যেন হালাল হারামকে ঠিক মতো গ্রহণ করে কিন্তু শুধু এই এই এর মধ্যে কেউ যদি মনে করে ইসলামের এত বিধি নিষেধ হালাল হারাম দিয়ে আমাদেরকে একেবারে কষ্টে ফেলে দিয়েছে এইটা যদি কেউ মনে করে দুর্ভাগা সে নিয়ামত চিনল না ও আত্মান তো আলেক নিয়ামত কতবার নিয়ামত আল্লাহ তালা তাকে দিয়েছে সে চিনলই না তাই না এই জন্য এই নিয়ামতটাকে উপলব্ধি করা এই আয়াত যখন নাজিল হয়েছে তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আরাফাতের ময়দানে আছেন বিদায় হজের সময় আয়াত তা শোনার পরে ওমর রাজিয়াল্লাহ তালা আনু কানলেন বাকা ওমর রাজিয়াল্লাহ আনু ফকাল আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আইব কি ওমর তোমা কি তুমি কানছো কেন কল আবকানি আনা ইন্না কুন্না ফি জিয়াদাতেন মিন দিনে না ইয়া রাসুল আল্লাহ আমরা তো আমাদের দিন দিন নতুন করে আয়াত নাজিল হচ্ছে নতুন করে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরমান আসছে আমরা আমাদের দিন পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে আরও অ্যাড হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে নতুন করে করে এখন যখন আল্লাহ তালা বলছেন পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন ফাম্মা ইদা আকমালা ফাইন্নাহুলামিয়াকমুল সাইন ইল্লা না কাসা কোনো জিনিস যখন পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায় আর বাড়ার সুযোগ আছে আর তো বাড়বে না আমাদের এখানেই থেমে গেল তো আর যে বাড়ার আশা নাই দেখছেন ওনার দিনের জন্য কত লালচ যে আল্লাহর কাছ থেকে আরও আসুক আরও আসুক আরও আসুক তো আসবে না তো আর বোঝা গেল কমপ্লিট হয়ে গেলে তো আর কিছু আমরা বেশি পাবো না দুই নম্বর হলো তিনি বললেন যে দুনিয়া নিয়ম হচ্ছে কোনো জিনিস যখন একবার কমপ্লিট হয়ে যায় আর বাড়ার কোনো জায়গা নাই এখন আস্তে আস্তে কি হয় আস্তে আস্তে এবার কি হয় আস্তে আস্তে কমতে থাকে কোনো জিনিস যখন পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায় তখন আস্তে আস্তে কমতে থাকে মানুষ বাচ্চা যখন বড় হয় বড় হতে তো কি খুশি লাগে ও জওয়ান হয়ে যুবক হয়ে গেছে কি খুশি লাগে পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে বিয়ে সাথে করছে বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে মাসা আল্লাহ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে এখন আস্তে আস্তে কি বলবেন কমবে না বাড়বে এখন এখন কমতে থাকবে আস্তে করে চুল পাকা শুরু করেছে আস্তে করে দাঁত পড়া নড়া নড়াচড়া শুরু করেছে আস্তে করে চোখের চশমা লাগা শুরু হয়েছে দশ বছর আগে তো আমার চশমা দেখেন নেবে তো আপনারা দেখছেন না এই শুরু হয়ে গেল এখন কমছে তো দুনিয়ার নিয়ম কোনো দিন যখন বাড়ে তখন কালি কমে যাওয়ার আসলে আমার আশঙ্কা এখন তো কমার দিকে আসবে উনি গভীরভাবে চিন্তা করলেন সকাল সাল্লাহ সদাকতা ওনার উত্তর শুনে নবী করিম সাল্লাহ বলেন ঠিকই বলেছ আমার এখন কেউ কেউ বলবেন তাহলে দিন কি কমবে নাকি কোরআন কি কদর কমে যাবে না হাজিসও কমবে না সব তো ঠিকই আছে কেমন পর্যন্ত আল্লাহ তালা বাকি রাখবেন তাহলে কমবে কি তার মানে দিন তো থিওরি হিসাবে কোরআন হাজিসে ঠিকই আছে মোকাম্মাল আকমাল তোলাকম দিন আকম এই কোনো ইনফরমেশন কমবে না কিন্তু কমবে কোন জায়গায় আমাদের জীবনে মানুষের জীবনে সাহাবাদার থেকে তাবেদির জীবনে একটু কমেছে কি না তাবে তাবের জীবনে আর একটু কমেছে কি না আস্তে আস্তে আমাদের জীবনে কদ্দুর কমেছে বাস্তবে আমলে সমাজে দিনের কার্যকরিতা অনেকখানি উধাও হয়ে গেছে যদিও কোরআন হাদিসে মোকাম্মার দিন আছে নবী করিম সাল্লাম এই জন্যই বলেছেন কি খাইরুল করুণে কারণে সর্বশ্রেষ্ঠ জেনারেশন হচ্ছে যুগ হচ্ছে কার যুগ আমার যুগ অর্থাৎ ওনার যুগ তারপরে যুগ কোনটা সুম্মাল্লা দিন আলু না হন এরপরে ওনার পরে যে যুগটা আসবে জেনারেশন দুই নম্বর লেভেলে চলে আসবে সুম্মাল্লা দিন আলু না হন এরপরে তারপরের জেনারেশন তার কাজে উনি ওনার এবং সাহাবাদের জেনারেশন পরে তাবে এনের জেনারেশন তারপরে তাবে তাবে এনের জেনারেশন আসতে করে এই তিন যুগ মোটামুটি একরকম ভালোই ভালোই গিয়েছে তারপর থেকেই অধপতনটা দ্রুত গতিতে শুরু হয়েছে আস্তে আস্তে এমন অবস্থা হয়ে যাবে তিনি নিজেই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন একটা হাদিসের মধ্যে যে দিনের আমল দিনের বাস্তবায়ন মানুষের জীবনে সমাজের জীবনে কিভাবে উঠে যাবে কিভাবে কমে যাবে তার একটা সুন্দর হাদিস তিনি সে ব্যাপারে রেখে গিয়েছেন সেটা কি 
inna al-islam bada'a gariban wa sayyudu gariban kama bada'a fatuba lil ghuraba je islam esheche samajer moddhe ekta oporichito ogrohonjoggo bekhappa samajer shonge milena ei rokom ekta mone hoyeche islam ke prothom dike makkar samaje jokhon prothom dike islam ashe islam ta makkar samajer shonge milche মিলেনি তাদের কাছে কেমন লেগেছে ওনার পরিপূর্ণ উল্টা পাল্টা দেখি সব সমাজের মানুষের কাছে বেখাপ্পা মনে হয়েছে তারপরে কি হয়েছে গরিবান পরবর্তী পর্যায়ে মাদানি জিন্দিগিতে আল্লাহ তালা ইসলামকে কবুল করিয়ে দিয়েছেন পুরা মদিনার লোকেরা ইসলাম কবুল করেছে মক্কা বিজয় হয়েছে মক্কার লোকেরাও ইয়াদ হলু নাফি দিন ইল্লাহে আফওয়া যা দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে আর আল জাজিরাত আরবিয়া আরব উপদ্বীপের প্রায় সবাই ইসলামে চলে এসেছে তাহলে এই সময় ইসলাম আর অপরিচিত থেকেছে ওই সময় না সবাই এখন দলে দলে ইসলাম ইসলামটাই তো দেখা যায় ঠিক সবাই চলে আসে কিন্তু তিনি বললেন অসাইয়াউদু গারিবান কামাবাদা ও চিরেই কিছুদিন পরেই আবার একটু বেখাপ্পা হয়ে যাবে মনে হয় সমাজ যাবে আরেক দিকে ইসলাম থাকবে আরেক দিকে মনে হয় যেন মিলে না এইরকম ভাব সৃষ্টি হয়ে যাবে আমরা কি ওই সময়ের মধ্যে এসেছি এখন কি মনে হয় হ্যাঁ এখন ইসলাম মনে হয় যেন এই সমাজের সঙ্গে আর টিকছে না এইরকম মনে হয় এখন এটা কি ইসলামের দোষ না সমাজের দোষ সমাজের দোষ ইসলাম তো সবচেয়ে উত্তম জিনিস আল্লাহ সবচেয়ে বড় নিয়ামত ইসলামের মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই অসুবিধা আমাদের মধ্যে হ্যাঁ তাই এই হচ্ছে অবস্থা সেই কথাটাই ওমর আদ্দুল আনু চিন্তা করেছিলেন ওনার উত্তর শুনলে নবী করিম সাল্লা আলী সাল্লাম স্বীকার করলেন ঠিকই স্বীকৃতি দিলেন যে হ্যাঁ তাই হবে আস্তে আস্তে তবে এভাবেই থাকবে না হ্যাঁ আস্তে আস্তে উঠা নামা হবে এক সময় আবার ইসলামের জন্য ডাক আসবে আবার অনেকে ইসলামের দিকে আসবে আবার অনেকে ইসলামের বিভাগে চলে যাবে এইভাবে হক বাতিলের টক্কর চলতে থাকবে আলহামদুলিল্লাহ যারা দিন নিতে চায় ইসলাম তাদের কাছে এরকম আকর্ষণের বিষয় হয়েই থাকবে আর যারা দিনের দুশ্মনি করবে তাদের কপাল পুড়বে তারা দিন থেকে বেরিয়ে যাবে এই কেয়ামত পর্যন্ত এই অবস্থায় চলতে থাকবে আল্লাহ তালা এই হাক এবং বাতিলের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংগ্রাম চলতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সা আল্লাহ সাল্লাম এসেছেন দার জাল কতল না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার মধ্যে হক বাতিলের সংঘর্ষ চলতে থাকবে এই আয়াতটা একটা বিরাট সুখবর মুসলিম উম্মতের জন্য এই বিষয়ে ওমর আদ্দুল আহনু সংক্রান্ত একটি আরেকটি হাদিস এসেছে কিছু ইহুদি এসে মদিনা তখন ইহুদিরা ছিলেন ওমর আদ্দুল আহনুর কাছে এসে বললেন ইন্না কুম তাক রাউনা আয়াতান লাউনাত ফিন আলাত না হাইদান তোমাদের কোরআনে একটা আয়াত আছে এরকম আয়াত যদি আমাদের উপরে নাজিল হতো ইহুদি জাতির মধ্যে আমাদের কিতাবে পাওয়া যেত তাহলে সেই আয়াত উপলক্ষে সেই দিনকে আমরা ঈদের দিন বানিয়ে ফেলতাম এত আনন্দের খবর এত সুখবর এত বড় খবর তাহলে সেটা কোনটা ওকে ফাকাল অমর অমর আদাল আনু বললেন হ্যাঁ ঠিকই বলছ ইনিলা আলম হে না উনজেলা সে আয়াত কোনটা আমি জানি কোথায় নাজিল হয়েছে ও আইন আনুজেলা কখন নাজিল হয়েছে কোথায় নাজিল হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাম তখন কোথায় ছিলেন হ্যাঁ তিনি ছিলেন আরাফার ময়দানে আমি ছিলাম আল্লাহে আরাফার ময়দানে সেখানে সেদিন এই আয়ত নাজির হয়েছে হ্যাঁ তো এই আয়ত নাজির হওয়ার কারণে আমরা সেই দিনকে সেলিব্রেশনের দিন বানাইতে হবে আমাদের দিনের বিরাট স্বীকৃতি আল্লাহ তালা দিয়েছেন এটার জন্য ঈদ একটা বানাইতে হবে তা বানাবো না আমরা কারণ আমাদের ঈদ কয়টা দুইটা ঈদ উল ফেতর এবং ঈদ উল আধা কোন কোন হাদিসে জুমার দিনের ঈদের কথা আসছে কিন্তু ওইটা এত বড় ঈদ না সাপ্তাহিক ঈদ কিন্তু বছরের বড় ঈদ কয়টা দুইটা আর কোনো ঈদ আছে নাকি কিছু কিছু আরও ঈদ বানাই মুসলমানরা কোন নবী উপলক্ষে কোনো ঈদ নাই ঈদ আল্লাহ নবী নিজে ঠিক করে দিয়ে গেছেন আমাদের আল্লাহ নবীকে সম্মান করার জন্য ওনার জন্মের দিনে আরেকটা ঈদ বানাইতে হবে তো অমর রাজ বলেন এ শোনো আমাদের ই নবীর ঈদ দুইটা ঠিক করে দিয়েছেন তুমি আমাকে বলে ওই দিনে আমাদের সেলিব্রেশন করাইতে চাও মানে ঈদ বানাইতে চাও তা হবে না আমরা আমাদের নবীর তরিকাকে ফলো করব। 
যদিও আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ আছে এরপরে আমরা এই আয়াতের শেষের অংশের দিকে যাব এবার ওই মাঝখানে দিন ইসলামের কথা বলে আবার আল্লাহ তালা হালাল হারামের দিকে আসছে যে এই উপরে আমরা গত সপ্তাহে শুনেছি যে মৃত জানোয়ার তারপরে রক্ত প্রবাহিত রক্ত শুকরের গোস্ত আল্লাহ সারা জবাই করে সে সমস্ত জানোয়ার এরপর যেগুলো বিভিন্ন রকমের দেব দেবীর নামে জবাই করা হয় সবগুলো কি হারাম এগুলো খাওয়া যাবে খাওয়া যাবে না এখন শেষের দিকে আল্লাহ তালা বলছেন ফমানি তুররা ফি মাসিন কেউ যদি এমন মুসিবতে পড়ে যায় তার কাছে কোনো হালাল খাবার নেই এবং ক্ষুদায় তার জীবন বিপন্ন হয়ে আসছে এই সময় তার জন্য একটু খাওয়া যান বাঁচানোর জন্য জায়জ আছে গাইরা মোতা জানে ফেললে ইসমিন কিন্তু খুব মজা করে একেবারে বেশি করে খাওয়ার নিয়তে ওই রকম খাওয়ার প্ল্যান করা এটা জায়জ নাই গুনা হারাম কিন্তু যান বাঁচানোর জন্য কিছু খেয়ে এটা তোমাদের জন্য বিপদে পড়লে হারাম খাওয়াও জায়জ আছে যখন কোনো হালাল খাবার নেই ফাইন্নাল্লাহ গাফুর রহিম আল্লাহ তালা জানেন যে বান্দা এখন ক্ষুদায় যান বেরিয়ে যাবে বিদায় খাচ্ছে এটা আল্লাহ এলাউ করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা অনেক বড় ক্ষমা করেন তিনি বড় দয়ালু তোমাদের এই দুরাবস্থার কারণে কিছু খেয়ে নিলে আল্লাহ তালা সেটা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন হালাল করে দিয়েছেন এটা হচ্ছে রোকস হ্যাঁ এই রোকসাতটা হালাল হালাল খাদ্য না থাকলে তখনই কিন্তু এই রোকসব কেউ যদি না নেয় কেউ যদি বলে যে না আমি ক্ষুদায় মরে যাচ্ছি আমার সামনে শুকরের গোষ্ঠ আছে অথবা আল্লাহর নামে জবাই না করা গোষ্ঠ আছে আমি এগুলো খাবো না আমি ইমানের দাবি পূরণ করব আমি বরঞ্চ না খেয়ে মরে গেলেও মরে যাব আমি হারাম মুখে দেব না এই তার সিদ্ধান্তটা কি ঠিক হবে নাকি ঠিক হবে না এই বিষয়ে হাদিস নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা কখনো ছাড় দিলে মানুষকে মানুষ আল্লাহ ছাড়টাকে গ্রহণ করুক এলা আল্লাহ তালা পছন্দ করে যেভাবে আল্লাহ তালা গুনা করাটা গুনা ছেড়ে দেওয়া মানুষকে পছন্দ করেন গুনা না করাটা পছন্দ করেন এই রকম যখন আল্লাহ তালা মানুষকে কোনো কিছু এলাউ করেন সেটাকে গ্রহণ করাও পছন্দ করেন তাহলে না খেয়ে মরে গেলে মরে যাওয়া বা ক্ষুদায় ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওই অবস্থায় খাওয়াটা আল্লাহ তালা এলাউ করেছেন হালাল নাই তখন হারাম খাওয়াটা আল্লাহ তালা পছন্দ করেন আর না খেয়ে মরে গেলে আল্লাহ তালা কি হবেন বেজার হয়ে যাবে এই জন্য ওলা মাইকারাম বলেছেন ওকে কোন কোন সময় হারাম খাওয়া ফরজ হয়ে যাবে মানে না খেলে আপনি এক্ষুনি মরে যাবেন পানি নাই শুধু আছে মদ পিপাসায় গলা ফেটে আপনি এখন মরে যাওয়ার উপক্রম তখন এই মদ খাওয়াটা আপনার জন্য কি ফরজ হয়ে যাবে শুধু হালাল না কিন্তু একটি পিপাসা লাগছে পানি নাই আছে খেয়ে ফেলি ওইটা নাকি ওইটা না নাউজ বিল্লা যে আপনি খুঁজছে খুঁজে যান বেরিয়ে যাচ্ছে কোন জায়গায় পানি নাই হালাল কোন পানীয় নাই ওই সময়ের কথা তাই না এরকম যে অবস্থা মরে গেল না খেয়ে তাহলে আল্লাহ তালা এটা গোস্সা হয়ে যাবেন আপনি ফরজ তারক করার গুনায় কবিরা করে আপনি মারা গেলেন তারপরে আসলো আরেকটি হাদিসে মান লাম ইয়াকবার রুখসাত কান আলী হিমিন ইসমে মিসলু জিবালি আরাফা যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার এইরকম সিচুয়েশনে যারা তিনি অ্যালাউ করেছেন হারাম জিনিসকে সে করলো না না করে সে মরে গেল বা প্রচণ্ড অশান্তিতে পড়ে গেল তাহলে সেই ব্যক্তি অনেক বড় গুনা করলো গুনার সাইজ হলো যে আরাফাতের ছোট যে পাহাড়টা আছে পাহাড়ের সমান সে গুনা করে ফেললো তার বেশ বড় গুনা হয়ে গেল তো এখন হলো যে কোনো কোনো সময় এরকম খাওয়া ফরজ হয়ে পড়ে তবে এখন মনে করে যে ক্ষুদা লেগেছে বেশ কষ্ট হচ্ছে আপনার আশা আছে যে আজকে রাত্রে কাটাই দিলে কালকে নাগাদ খাবার আসবে ক্ষুদা বেশ কষ্ট হয়েছে সফর করছেন কিন্তু কালকে খাবার আসবে আপনি মরে যাবেন না এদুর মনে হচ্ছে তখন খাওয়াটা ফরজ না তখন খাওয়াটা ফরজ না কিন্তু খুব কষ্ট হচ্ছে তাহলে তখন খাওয়াটা ভালো বা অ্যালাউড আছে 
তাহলে একটা লেভেল আছে এটা বুঝলেন তো যখন না খেলে মরে যাবেন তখন খাওয়াটা ফরজ মরবেন না কষ্ট হচ্ছে বেশি কষ্ট হচ্ছে কিন্তু আশা আছে আসবে খাইতে পারেন কারণ বেশি কষ্ট হচ্ছে বান্দার আল্লাহ এলাও করেছেন কিন্তু মরবেন না তাহলে এই সময় আপনি খেতে পারেন না খেলে গুণা হবে না কারণ কালকে সকালে খাবার আসছে আপনি সবর করেছেন তো এই জন্য দেখতে হবে যে প্রতিটি লেভেল অনুযায়ী আর যখন দেখা গেল যে শুধু ভাত আছে আর আছে হারাম কষ্ট ক্ষুদা খুব লেগেছে এখন কি করা যায় এখন কি খাবেন কর শুধু ভাত খাবেন খালি ভাত খাবেন এখন কি একটু ঝোল নিবেন নাকি হারাম ঝোল নেওয়া যাবে না কারণ জান বাঁচবে ভাত খাইলেই জান বাঁচবে গোস্ত না খালি জান বাঁচবে না ঝোল না খালি জান বাঁচবে না তাহলে এখানে খেতে পারবেন না দেখতে হবে আপনাকে তারপরে হারাম খেতে পারছেন কতগুলো খাবেন এতগুলা অল্প একটু অল্প করে কত অল্প কেউ কেউ বলছি যে কোন রকমের জানতা বাঁচে এখন কুদ্র খালে জান বাঁচবে বাঁচবে এটারে মাপবে কেমনি আবার তো বলছি এত মাপা মাপির দরকার নাই মোটামুটি আন্দাজ করে যা খায় তার সে কিছু কম খাবে একদম তৃপ্তি সহকারে যেভাবে খায় ওইরকম খাবে এটা নিয়ে অনেক ইস্তলাফ প্রকাশে কাম করেছে আমি একটু আপনাদেরকে সারমর মদিরে আমার কি সামারি দিই সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের দুবাই সৌদি ইন্ডিয়ান ও ইরানিয়ান আবায়া সহ কাফতান ও ওপেন আবায়ার বিশাল সমাহার পুরুষদের জন্য হারামাইন তবে রয়েছে টু ফোর টোয়েন্টি পাউন্ডের বিশেষ অফার আরও রয়েছে দুরুজ আসিল দাফা সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তো এছাড়াও ওয়েস্ট কোট সব রকমের ইসলামী বই মদিনা ডেটস রিচার্জেবল টর্চ লাইট আতর ও পারফিউম সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতেও রয়েছে বিগ ডিসকাউন্ট সেল সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপেল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জে ই আপনাদের অতি পরিচিত আলমানার ও আলবারাকা ইসলামিক সব এখন নতুন সাজে দুবাই সৌদি আরব ও মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে বাছাইকৃত ইসলামিক পণ্য সামগ্রী পাবেন এখানে আরও পাচ্ছেন পুরুষ মহিলা ও বাচ্চাদের ইসলামিক পোশাক পারফিউম সিডি ডিভিডি ও গিফট আইটেম সহ সব ধরনের ইসলামিক বই তাছাড়া হজ ও উমরার যাবতীয় সব পণ্য পাবেন এখানে আমরা হোলসেল ও রিটেল দুটোই করে থাকি এটি সিক্স এ গ্রিনফিল্ড রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান ই জে ফোন ও টু ও সেভেন থ্রি ডাবল সেভেন ট্রিপল নাইন এইট আলমানার সবসময় আধুনিক